कंट्रोल सिस्टम अफ ट्रैक्टर हेरा ट्रैक्टर को कंट्रोल सिस्टम अफ ट्रैक्टर भर के सीस्टम कैटा हो भाई कुरा इसमें मेनली ट्रैक्टर में छवटा सीस्टम काम कर एटा पावर ट्रांसमिशन सीस्टम जैसे पावर ट्रांसमिशन सीस्टम के होने जब इंजिन ने पावर निकाल तो निकाल सके ड्राइविंग व्हीलसम तो ट्रांसमिट कर हम इंजिन को ब्लक भित्र निस्क जो पावर हो तो पावर हमें फाइनली हम जो ड्राइविंग जो व्हील तो व्हीलसम ट्रांसफर करने जो प्रोसेस हो अथवा सीस्टम हो तेरा हमें पावर ट्रांसमिशन सीस्टम भाई अब यह भि डाइरेक्टली लिंक होने वाक योग क्लच गियर डिफ्रेन्सिंग र फाइनल ड्राइव बने अथवा व्हील इसमें डाइरेक्टली आसो बारे में हम तो बिस्तार पढ़ते जांच इस पीछे अर्क ब्रेकिंग सीस्टम ट्रैक्टर को कंट्रोल सीस्टम भी हमें लागू करना को हमें अर्क यूज होने को हम ब्रेकिंग सीस्टम यूज होस पच्चीस को अगर डिरेक्शन कंट्रोल करना का हमें स्टेयरिंग सीस्टम हमें यूज कर पावर पठान को पावर सप्लाई करना का पीटीओ सीस्टम होनी ते पीछे गए हाइड्रोलिक सीस्टम हाइड्रोलिक सीस्टम भर अदर ट्रैक्टर में मैक्सिम यूज भाग ब्रेक देखि लेकर ब्रेक में हाइड्रोलिक स्टेयरिंग हाइड्रोलिक पड़ी को जो हमें इम्प्रेन इक्विपमेंट लिफ्टिंग करना का यूज होने सब हाइड्रोलिक सीस्टम में यूज भाग अस पच्चीस गए हिस्स सीस्टम ये हम कंट्रोल सीस्टम ट्रैक्टर में होने सीस्टम इन हमें आवश्यकता अनुसार हमें कंट्रोल कर सकता अपडेट कर सकता है अब हम पावर ट्रांसमिशन सीस्टम बा जाऊ अब हमें हे यहाँ हमें कि छवटा सीस्टम को कुरा गये पावर ट्रांसमिशन सीस्टम ब्रेकिंग सीस्टम स्टेयरिंग सीस्टम पावर टेकअप हाइड्रोलिक सीस्टम रिशिंग सीस्टम हमें पढ़ने को यही सीस्टम के बारे में अब यह ट्रैक्टर में तीन पढ़े पे सीधी हम ट्रैक्टर अब हम पावर ट्रांसमिशन सीस्टम में पावर ट्रांसमिशन में हेरा पावर ट्रांसमिशन सीस्टम में क्यों होने जब इंजिन ने पावर जेनरेट गए कर सके रियल व्हीलसम जो पावर चाहे ट्रांसफर करने जो प्रोसेस हो पावर ट्रेन भी भाई हम के पावर ट्रांसमिशन सीस्टम भाई पावर ट्रांसमिशन सीस्टम भित्र चार वा जब्स जैसे अगर नहीं एटा क्लच हो गियर हो डिफ्रेन्सिंग होनी फाइनल ड्राइव हो जैसे क्लच ने के भादा इसलिए पावर ट्रांसमिशन सीस्टम ने टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट इंजिन पावर टू ट्रांसमिशन सीस्टम काम कर पावर ट्रांसमिशन सीस्टम भित्र चाहे पावर चाहे पठाने कि इंजिन बा जो जेनरेट भग जो पावर हो तो पावर हमें ट्रांसमिशन सीस्टम तीर पठाने कि नपठाने गियर सीस्टम तीर पठाने कि नपठाने भाई कुछ इसलिए कंट्रोल अभी अर्क तो क्लच लिए काम कर बेला में अर्क टू सिलेक्ट द स्पीड रेसिओ टू स्विट द रोड एंड डिफ्रेन्स लोड कंडीसन के होने तिम्रो लोड को आवश्यकता अनुसार लोड जस्ते कहीं कहीं हेबी लोड होगा कहीं कहीं एकदम कम लोड होगा अथवा रोड कहीं एकदम आउटर रोड होगा कुछ ठाक एकदम स्मूथ सजिलो रोड होगा तो अनुसार से हमें के होता स्पीड भेरिएसन भैर हो रो भेरिएसन भैर जो स्पीड हो तेज रेसिओ जो मेन्टेन करने अथवा तो स्पीड अनुसार सिलेक्ट करने काम के पावर ट्रांसमिशन सीस्टम भित्र हो रहा हम गियर गईरास पच्चीस गए अर्क रिवर्सिंग को रिवर्सिंग गियर ने यूज करेस पीछे इक्वलाइज द पावर टू द ड्राइव विथ फर टर्निंग जैसे टर्निंग होता है पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने मिलाने बैलेन्सिंग करने काम डिफ्रेन्सिंग ने कर र पावर ट्रांसमिशन ने चार वा पर्फर्मेस यही हो रहा चार वा पर्फर्मेस के लिए भादा हमें ये बना थे क्लच गियर डिफ्रेन्सिंग फाइनल ड्राइव ने करने अब हम क्लच बा अलग देखना जाऊँगी फिगर भैया अब आए क्लच ठीक है यहांसम कई छेन हाई अब हम क्लच बा सुरू करूँ अलग इंपोर्टेन्ट नहीं था हाई अब क्लच हर को बारे में फंक्शन अथवा उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेख भाई रखा हो क्लच बोटा डिभाइस हो जुनसुक इंजिन में हमें यूज कर तिमें हे तिम्रो बाइक चाहे बाइक में तिम्रो क्लच हो गाड़ी में क्लच हो ट्रक में क्लच हो साथ साथ ही ट्रैक्टर में क्लच हो अब हमें यह क्लच को काम के भादा खेल इसलिए कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करने काम कर पावर लाई जो पावर ट्रांसमिशन जो सीस्टम हो पावर ट्रांसमिशन सीस्टम लनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट कर हमें के होता इंजिन ने पावर निल् इंजिन ने पावर निल सके हम पिस्टोन को मध्यम होते कनेक्टिंग रड हो तो पावर क्रैंक साफ में जा क्रैंक साफ में गई सके क्रैंक साफ बा कनेक्ट भर तैंट हम गियर सीस्टम होते अभी हम डिफ्रेन्सिंग होते रियर व्हील में जानी पाड़ी को व्हील में हम पावर ट्रांसफर होने हो तो बेला में 
हमें जो इंजिन निली सकते जो पावर हो तो पावर हमें गियर सीस्टम में अथवा पछाड़ी ट्रांसमिशन जो सीस्टम छ्रांसमिशन गियर सीस्टम जो तो सीस्टम में पावर लठाने अथवा नपठाने काम के क्लच ने कर जब हमें क्लच लिख तिमें बाइकम याद कर गाड़ीम याद कर पेन बाइक तो चल रहा जब तिमें क्लच दबाश क्लच दबाने बितिक के होता खरीद तेल डिस्कनेक्ट कर दी के जो हम सीस्टम हो जो पावर ट्रांसफर होने जो सीस्टम हो अथवा पावर ट्रांसफर जो भैर तो भैर चीज डिस्कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट होने बितिक के होता पावर ट्रांसफर होना पाऊद तो काम चाहे क्लच ने कर रो कसरी हो भादा जैसे यहाँ हे फिगर में यहाँ मैं चाहे उसको क्लच को फिगर देखाई रहे जस्ट इमेजिंग इसमें दुईवट प्लेटर हो अब यह तो थुप्रे फिर अब भाई ठेक्क यही होते हैं क्लच थुप्रे टाइप का क्लच यूज भैर इसमें दुईवटा तो इसी प्लेटर हो दुईवटा प्लेट हु दुईवटा प्लेट हु में के होता भादा खी ए प्लेट चाहे हम ट्रांसमिशन सीस्टम सिंग अथवा ट्रांसमिशन गियर संग आगे साफ संग कनेक्ट भगने एवं हम जो प्लेट हो तो प्लेट चाहे हम पावर जो हम इंजिन आई रखे पावर को जस्ट हम फ्लाई व्हील हो फ्लाई व्हील पीछे तो संग कनेक्ट भग अस पीछे गए जब यह दुईवटा टच हो टच भैस पिक्सल उसको आधार में दुईट प्लेट हु रोटेट होना थाल्स के हम जो पछाड़ीपटी को जो ट्रांसमिशन सीस्टम संग कनेक्ट भगि इस हमें डिस्कनेक्ट कराइदी में यह रोटेट होते हैं आप में रोटेट होते हैं ये स्टेशनरी जस्ते भर फिक्स भर बसि रखा तर ये इंजिन इंजिन स्टार्ट होने बितिक इंजिनसंग कनेक्ट भग प्लेट के होता रोटेट भैर हो और जब हमें क्लच लिंक क्लच ली सके इसलिए डिस्कनेक्ट कराइक होता तो बेला में यह दुईवटा प्लेट हु डिस्कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट भैस ये जो इंजिनसंग कनेक्ट भग जो प्लेट हो तो रोटेट कर रहाती जो पाव गियरसंग कनेक्शन भग रोटेट होते हैं यह रोटेट न भैस होते हैं अथवा यह टच न भैस रोटेट होते हैं अभी यह मत रोटेट हो तो भैस ये पावर ट्रांसफर होना पाऊदन जब हमें क्लच छोड़ दी रिलीज कर क्लच रिलीज करने बितिक के होने हो यो प्लेट भी यो प्लेट संग टच होनी टच भैस इसको हमें फिक्सनल प्लेट भी भाई ये प्रेसर प्लेट अर्क फिक्सनल प्लेट भाँ फिक्सनल प्लेट प्रेस प्रेस प्रेसर प्लेट जो टच हो टच भैस के होने तो उतर को जो रोटेट भैर को जो फिक्सनल प्लेट को जो रोटेसन छो रोटेसन ने प्लेट लोटेट करा थाल अभी रोटेट होना थालने बितिक हम भो पावर ट्रांसफर भोसरी हम पावर ट्रांसफर हो क्लच हु अब हे फरक फरक टाइप के क्लच हु अल तो धेरे एडवांस टाइप का क्लच हु भी आई रहा है है इसलिए काम करने तरीका ते नहीं हो इसको फिक्स नहीं प्रिंसिपल तो मेन प्रिंसिपल इसमें फिक्स नहीं हो अज उठा प्रिंसिपल अफ अपरेशन है अब इसको प्रिंसिपल अफ अपरेशन के होता भादा खी क्लच के प्रिंसिपल फिक्स नहीं हो फिक्स नहीं हो दुईवटा ओन तो एवं स्टेशनरी सर्फेस होता मैं अगर नहीं स्टेशनरी को फिक्स भर बस को सर्फेस होता कंटैक्ट विथ अर्क रोटेटिंग सर्फेस हो रोटेटिंग सर्फेस हम इंजिनसंग कनेक्शन भग र स्टेशनरी सर्फेस हम होता यहाँ पावर ट्रांसमिशन सीस्टम अथवा गियर सीस्टम संगीर कनेक्ट भर बस को जब हमें चाहे क्लच लिख क्लच ली सके दुईवटा प्लेट को बीच में डिस्कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट होने बितिक के होता एवं मत प्लेट रोटेट होने भ रो प्लेट स्टेशनरी प्लेट तो रोटेट होते हैं अभी तेरह पावर ट्रांसफर होना पाऊदन जब हमें तेल रिलीज कर दी छोड़ दी क्लच क्लच छोड़ने बितिक दुईवटा प्लेट के होता एक आपस में ताँसी भाई ताँसी सके के होता दुईवट प्लेट हु फिक्सन को उसको कारण के रोटेट करा थाल्स जो रोटेटिंग सर्फेस के स्टेशनरी सर्फेस रोटेट करा थाल अवर ट्रांसफर हो इसी चाहे क्लच ने काम कर जस्ते अब यहाँ हे जस्ते हम पैडल हो यो पैडल में जब तिमें इसलिए पुस कर पैडल इस पुस करने बितिक के इसलिए हो यो प्लेट को जो पार्ट है इसलिए इस ताने सके ये बीच में के होता हम डिस्कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट भैस यहाँ के पावर ट्रांसफर होना सरी सरी यहाँ अभी यहाँ ताने बितिक के हो यहाँ हम डिस्कनेक्ट हो यो डिस्कनेक्ट होने बितिक के होता भादा खेल यहाँ ये पावर ट्रांसफर होना पाऊदन अभी तो बेला में हम होता है ये साइड को प्लेज प्लेट हु मत के रोटेट हो जब हमें इस रिलीज कर दूं छोड़ दूं क्लच क्लच छोड़े ये गयो यो ये जाने बितिक के होता यह फिर ये आँच रच हो टच भैस दुईवट प्लेट हु रोटेट होना थाल्स रोटेट भाई पावर ट्रांसफर हो क्लच कवश्यको भाई देखिए अब 
क्लच ले तो कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट करने काम कर भो अब नेसेसिटी अफ क्लट क्लच इन ट्रैक्टर ट्रैक्टर में कवश्यक भादा एटा क्रैंकिंग को लगी हो यदि तिमें स्टार्ट करने बेला में क्लच लिएन स्टार्ट होने गाड़ो हो याद कर बाइक में याद कर गाड़ी में याद कर स्टार्ट होन कें भादा खेल गाड़ी स्टार्ट ना खेती हम जो इग्निशन सीस्टम सुरू में तो इंजिन अपडेट कर पिस्टोन मूव कर अपडाउन करो तो अपडाउन नगर जेल तो पावर जेनरेशन कर सकते हैं और जब हम स्टार्ट कर स्टार्ट कर प्रोसेस तो प्रोसेस तो एट बैट्री सपोर्टिंग हो बैट्री अथवा हमें पावर लीएर तो इग्निशन सीस्टम बा चला रो पावर ने हमें यदि ट्रांसफर करना डाइरेक्ट खोजें भाई के होता है यदि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट भैन तो पावर तो होता डाइरेक्ट तो गियर सीस्टम होते कनेक्ट भैर होता तेज के बड़ी फोर्स लग् बड़ी पावर चाहिए बड़ी पावर भैस पे हमें स्टार्ट करना गाड़ो हो जब हमें के होता क्लच लिंक क्लच ली सके इंजिन गियर सीस्टम डिस्कनेक्ट कर दी डिस्कनेक्ट करने बितिक हम इंजिन मत अपडेट करना तो हमें धीरे फोर्स चाहिए नीस पच्चीस गर्क हम स्टार्ट कर सकता अस पच्चीस हमें क्लच छोड़ दी क्लच छोड़े अब गाई गाड़ी अथवा बाइक अगड़ी मूव होना थाल्स होते हुए एटा इजी क्रैंकिंग को हमें जो कैंक साइड का अपडेट करना थालने अथवा स्टार्टिंग करने जो प्रोसेस तो प्रोसेस को एकदम इजी हो क्लच भो क्लच लिम एटा अर्क गियर चेंज करना का टू चेंज गियर तुम्हें याद कर बाइक को गियर चेंज कर क्लच लिंक यदि हमें क्लच नलिकन तुम्हें बाइक को गियर चेंज कर खोजौ तुम्हें याद कर तुम्हें खिर्र आवाज आई रखे हो प्राय कर चेंज भी होते हैं हाफ मत क्लच लियो भाई गियर भाचे जो भैर क्यों तो भैर होता तो भाई पावर ट्रांसफर भैर हो पावर ट्रांसफर भैर को बेला में तुम्हें तेल चेंज कर खोजो भि तो कुछ प्रोब्लम आ गाड़ी हिड़ी रखा था तुम्हें मैं झर्सु भाई हम पालना था एक्सिडेंट होते हैं हो तस्ते जो भो कि इसमें नहीं अब तुम ये झर्न तेल रोके झर्यो बल्ल सेफ होते तुम्हें गियर चेंज कर भो भि तुम्हें गियर लाइन रेस्ट में लियां पर्यन तो रेस्ट में लिया सके पो बल तेल चेंज कर जता चेंज कर सकता अब तुम्हें क्लच नलिने बितिक पावर ट्रांसफर भैर हो गियर तीर भी पावर आई रखे होता हम गियर चेंज करना प्रोब्लम होता भर एटा इजी क्रैंकिंग को हमें क्लच आवश्यक हमें क्लच लिंक अर्क गियर चेंज करना का हमें के होता भादा क्लच लिंक अस पच्चीस गए अर्क क्लच कहीं कहीं इंजिन अफ नगरिकन नगरिकन बस् पर्ने तिम बाइक में गई रहो अगड़ी बत्ती रातो बत्ती बोलो बाइक रोक्न पर्यो कि अब चापी नहीं अफ कर बस् रही तो बेला हमें के कर क्लच लिंक इंजिन तो स्टार्ट है इंजिन स्टार्टिंग पोजिशनमें हो तर अगड़ी नजाओस् पावर तेज को रोक्न पर्यटन हम के क्लच लिंक क्लच ली सके पावर चाह ट्रांसफर होना पाएन गियर सीस्टम तीर ट्रांसफर होना पाएन गियर में नगई सके डिफेन्सि में गए डिफेन्सि में नगर से फाइनल व्हील में गए फाइनल ड्राइव में गए तो नई सके जब गाड़ी अगड़ी बढ़े ना तो भर हो तस्त को लगी हमें के होता क्लच आवश्यक मेनली इसका फंक्शन को अथवा इसका आवश्यकता को तीनवटा पर्पोज को लगी हो एटा इजी क्रैंकिंग अथवा स्टार्टिंग करना का सुरू में इजीली स्टार्ट करना का अर्क गियर चेंज करना का थर्ड बने के स्टपिंग पोज इंजिन को लाई स्टप नगरिकन हमें चाहे वेहिकल अथवा ट्रैक्टर स्टपिंग पोजिशन में चाहे राखना का लगी हमला क्लच आवश्यक तिमें हमें तो जस्ते के भादा स्टार्टिंग को जो उ जैसे हमें इंग्लिशन सीस्टम को कुरा आया क्या तिमें जब स्टार्ट कर हमें सुरू में सुरू में स्टार्ट कराता खेल क्लच लिएन के होने कनेक्शन होना पाने भाई तो बुझे तुम्हें है जैसे हम इंजिन सीस्टम रियर सीस्टम चाहे क्लच लिएन कनेक्ट हो कनेक्ट भैस को केस में हमें स्टार्टिंग कराखे क्रैंकिंग करने को हम जो कैंक साइड रोटेट नईकन तो तिम्रो सक्सन स्ट्रोक कंप्रेसन स्ट्रोक तो होते होते हैं अभी बल्ल प्रेसर पावर स्ट्रोक में गए बल्ल पावर जेनरेट होने तो दुईवटा स्ट्रोक अपरेट होने को लगी तो हमें जो एक्स्ट्रा पावर चाहिए नहीं हो तो एक्स्ट्रा पावर हमें बैट्री ली रखा हो बैट्री बा लिंक नत्र किक हाने भानी लिंक हई अलग कल कल बैट्री डाऊ भि हमें किक भी हमें तेल स्पाकिंग करना खोजी रखा हो अलग हेल्प कर रोटेट करना को लगी खोजे हो अब तिम्रो यदि तू कनेक्शन भैर तो बेला तो धेरे पावर चाहिए हई तिमें यदि उसमें न्यूट्रल में नराखिकन एक गियर में राखे क्लच नलिकन कि खोज तो किक हाँ सक सकू सकते कें सकते भादा तो हम तो पावर ट्रांसफर भैर हो यदि तुमने सकि हाल गाड़ी बाइक हुत हो तो बेला में क्यों तुम्हें क्लच नलिने बितिक कनेक्शन भैर 
उसँग चाहिँ इन्जिनसँग कनेक्सन भइराख्छ अनि तिम्रो चाहिँ थोरै स्टार्ट गर्न खोज्ने बित्तिकै पावर आउँछ पावरले गर्दा हामी बाइकहरु हुतिन सक्छ तर त्यही ठाउँमा तिमीले के हुन्छ क्लच लियौ भने तिमीले एक गियरमा राखेर पनि क्लच लिएर स्टार्ट गरेउ भने के हुन्छ बाइक हुतिदैन किन हुतिदैन भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ उले पावर ट्रान्सफर गरेको हुँदैन तो तिमला स्टार्ट गर्न सुरुमा जुन हामीले इनर्जी चाहियो नि हो त्यो इनर्जी थोरै इनर्जीले पनि एकदम इजीली चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सकौं भने तिमला पोसिबल नै हुँदै हुँदैन तिमले चाहिँ यदि क्लच नलिइकन त तिमले चाहिँ हामीले जुन पावर पुर्याउनै सक्दैन स्टार्ट हुँदै हुँदैन के तिमले क्लच नलिइकन तिमले चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन गराएर स्टार्ट गर्न खोज्यौ भने देखि त त्यो बेलामा स्टार्ट गर्न गाह्रै हुन्छ त्यही स्टार्ट चाहिँ सजिलै गराउनको लागि हामीले चाहिँ क्यांकिङ गर्नका लागि क्लच लिनै पर्छ क्लच लिए चाहिँ त्यसले डिस्कनेक्ट गर्छ पावर ट्रान्सफर सिस्टम ट्रान्समिसन सिस्टम अनि पावर ट्रान्समिसन सिस्टम चाहिँ क्लोज भइसकेपछि बन्द भइसकेपछि अनि उलाई देखि हुन्छ थोरै पावरले पनि हामीले चाहिँ क्यांक सेक्टर मात्रै रोटेट गर्न सक्छ त्यही भएर हामीले क्लच लिने हो अब त्यसपछि गएर यसको चाहिँ टाइप अफ क्लच भित्र चाहिँ हामीले तीन टाइपको क्लचहरू तीन टाइपको क्लचहरूमा एउटा हुनेको फिक्सनल क्लच क्लच र फ्लुड कफिंग क्लच भन्ने हुन्छ है अब फिक्सनल क्लच भनेको टोटली फिक्सन गराउने हो त्यो दुईवटा चाहिँ प्लेटहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ फिक्सन भएर जुन फिक्सनबाट रोटेट भइराखेको हुन्छ अथवा चाहिँ अघि हामीले जुन फिगरहरू हेर्दा थियौँ त्यस्तै टाइपको उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्सनल क्लच भनेर भन्छौँ डक क्लच भनेको चाहिँ त्यो स्क्वायर के त्यो त्यस्तो नट बोल्टहरू जस्तो चाहिँ टाइपको अड्किने टाइपको हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले डक क्लच भनेर भन्छौँ कि स्क्वायर बोल्ट उसको है फिगर छैन क्या म देखिन्न त डक क्लच भनेको चाहिँ त्यो टाइपको हुन्छ यो एक आपसमा चाहिँ के हुन्छ कपडी त्यो फिक्सन वाला मात्र दुईटा प्लेटहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ चाहिँ फिक्सन भएर चाहिँ उनी हुन्छ डक क्लचमा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क त्यही बिच बिचमा चाहिँ पोइन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्लेट र अर्को प्लेटको चाहिँ लगिङ भइदिन्छ के लक हुन्छ ठ्याक्क लगिङ भइदिन्छ लगिङ भइसकेर अन्त त्यो चाहिँ त्यसमा जोइन्ट हुने हो त्यसमा चाहिँ फिक्सनल भन्दा पनि डाइरेक्ट चाहिँ लक हुन्छ एउटा अर्कोमा गएर लक भइदिने हो त्यसरी चाहिँ हुन्छ डक प्लस केसमा अनि फ्लुड कभरिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ फ्लुडहरू युज गर्ने हाइड्रिक जो हाइड्रिकले चाहिँ काम गर्ने यसमा चाहिँ अब हामी गियर सिस्टम सुरु गर्छौँ गियर भनेको चाहिँ खास गियर सिस्टम किन युज गर्ने अथवा गियर भनेको के हो भन्ने कुरा इन्जिनले कुनै स्पिडमा अथवा कुनै एउटा पावर जेनरेट गरेको हुन्छ अथवा स्पिड हुन्छ इन्जिनबाट आइरहेको स्पिडलाई इन्क्रिज गर्नका लागि अथवा कुनै ठाउँमा डिक्रिजिङ गर्नका लागि त्यो चाहिँ हामीले जुन पावर ट्रान्सफर गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले पावर ट्रान्समिसन सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गियर युज गरिन्छ कहिले कहिले धेरै स्पिडलाई कम स्पिडमा र कहिले कहिले कम स्पिडलाई चाहिँ धेरै स्पिडमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गराउनको लागि जुन सिस्टम युज गर्छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ के हुन्छौँ गियर सिस्टम भनेर भन्छौँ गियरले चाहिँ त्यो काम गरिराखेको हुन्छ हायर बाट लोअर स्पिडमा र लोअर बाट हायर स्पिडमा पठाउने किनभने इन्जिनले जति पावर जेनेरेट गरेको छ सबै ठाउँमा त्यही बराबरको स्पिडको पावर चाहिँ हामीलाई आवश्यक हुँदैन त्यो सुइटेबल हुँदैन कुनै पर्पोजको लागि हामीलाई धेरै चाहिन सक्ला कुनै मान्छे कम हुन सक्ला अब हाम्रो जस्तै स्पिडको लोड अनुसार पनि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ लोड अनुसार अथवा चाहिँ भेकलको कन्डिसन अनुसार पनि हाम्रो चाहिँ स्पिडहरू चाहिँ भ्यारी भइरहेको हुन्छ हो त्यो भ्यारी गराउनको लागि पनि के हुन्छ भने यो गियर सिस्टमले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ रोल गरिरहेको हुन्छ है त्यसैको लागि हामीले चाहिँ गियर सिस्टम भनेर भन्छौँ त्यो भन्दा थाहा छ जति गियर बढाउँदै गयो त्यति धेरै स्पिडहरू हामीले इन्जिनलाई स्पिड दिनुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ उसमा चाहिँ भेकलहरूमा स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ जति कम गियरमा अथवा हामीले स्लो चलाउनु पर्यो हामीले के गर्छौँ गियरहरू चाहिँ घटाइराखेका हुन्छौँ त्यही हो गियर सिस्टमको काम भनेको स्पिड लाइक उ गराउने हो अब यसमा टाइप अफ गियर भित्र हेर्दाखेरि अब हामीले यसलाई थुप्रै तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ है गियरहरूको हेर्न खोज्यौँ भनेदेखि हुन्छ तर हामीले नर्मली यहाँनिर तिनवटा टाइपहरूमा यसको सेपको आधारमा यसको स्ट्रक्चरल बनोटको आधारमा हामीले गियरलाई थ्री टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ एउटा भनेको स्पर गियर बिबेल गियर र हेलिकल गियर भन्ने हुन्छ तिनवटा स्पर गियर हेलिकल गियर र बिबेल गियर भन्ने हुन्छ है अब स्पर गियर भनेको एकदमै सिम्पल टाइपको गियर हो यसमा चाहिँ कुनै पनि बाहिरबाट चाहिँ एक्सेल फोर्सहरू एक्ट हुँदैन नर्मली चाहिँ एकदमै सिम्पल टाइपको लो एक्सपेन्सिभ बनाउन पनि सजिलो टाइपको गियरहरूलाई हामीले स्पर गियर भनेर भन्छौँ र यसको तिथहरू हो त्यो तिथहरू प्यारलल हुन्छ जस्तै तिमीले फिगरमा हेर यसको तिथहरू के देखाइरहेको छ यहाँनिर प्यारल देखाइराखिएको छ हामीले चाहिँ जस्तै यो यो र यी तिथहरू हेर सबै तिथहरू चाहिँ प्यारलल भएर बसिरहेको छ त्यही भएर यस्तो टाइपको गियरलाई चाहिँ हामीले के भन्
रिकल गियर भन्ने बित्तिकै यसको जुन पिथहरु छ त्यो पिथहरु एंगल मा हुन्छ जुन हाम्रो एक्सिस अफ रोटेशन छ त्यो एक्सिस अफ रोटेशन को एंगल मा चाहिँ यसका चाहिँ पिथहरु चाहिँ हुन्छ जस्तै अघिको मा चाहिँ के थियो प्यारलल थियो एक्सिस अफ रोटेशन सँग चाहिँ प्यारलल चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिथहरु थियो भन्दै यसमा चाहिँ के हुन्छ एंगल मा हुन्छ यो फिगर मा नि क्लियर देख्न सक्छ डिरेक्शन जो पावर हो तो पावर अर्क डिरेक्शन में अथवा पर्पेन्डिकुलर अथवा कुछ एंगल में यदि कन्वर्ट कर बिवेल गियर यूज कर डिरेक्शन में आई रखे जो पावर छो पावर अर्क डिरेक्शन में जस्ट यानी नाइन्टी डिग्री में तो पावर ट्रांसफर कर जस्ट यहाँ यो डिरेक्शन पावर तो इसी आज एक्सिस तो इसी इसको रोटेशन होने एक्सिस तो रोटेशन आई रखे जो पावर हो तो पावर इस डिरेक्शन में ट्रांसफर कराने भाई भर इस हमें भो बिवेल गियर भाई बिवेल गियर को मेन काम डिरेक्शन में आई रखे पावर नेक्स्ट डिरेक्शन में अथवा राइट एंगल में इस ट्रांसफर कराने काम कर बिवेल गियर भो रिवेल गियर में हमें हेलिकल अथवा रपर गियर लाई नहीं यूज कर इसमें हेर यो हे इस हम फिर के भन्न सकता भादा खी बिबेल गियर तो भो बिबेल भि भैर यहाँ स्पर चाहिए एक आपस में प्यारलली बस एक्सिस अब यहाँ के एंगल में बसिरा फिर बिबेल भैया फिर इसमें हेलिकल रिस्पर भि भी करा सको ये हम गियर का टाइप आए अब गियर को नेचर हेरा अब जैसे हमें पावर जो ट्रांसमिशन को स्पीड मेन्टेन कराने को हमें गियर यूज कर एक दुटा वो देखी रखे गियर में कस्त होने तुम गियर बक्स जो हमें भो भि दुईवटा साफ्टर हो जैसे यहाँ भी हे तुम यहाँ दुईटा साइंस हो ये योग इंजिन साफ्ट हो हमें जो इंजिन जो पावर आई रखे हो तो पावर हम साफ्ट के इसमें आने भाई जैसे हम इंजिन पावर जेनरेट भो क्रैंक साफ में जाला क्रैंक साफ बात फ्लाई हो फ्लाई होने पीछे क्लच राखी हो क्लच पीछे फिर अर्क जो साफ भर आगे हाई अब इंजिन साफ इंजिन जो पावर आयो पावर आगे हम इंजिन साफ में पावर आँच यदि हमें क्लच लियो यो साफ रोटेट हो क्योंकि डिस्कनेक्ट होने भाई इंजिन आगे पावर नत्र हमें क्लच नलिए कंडीशन में के होता भादा खी जब हमें इंजिन स्टार्ट हो क्लच लिखा छेन देखिए पावर चाहे कह भादा यहाँ पावर आँच है यह साफ रोटेट होने थाल्स रहा के कंडीसन होना चाहिए यह न्यूट्रल कंडीसन हो यह न्यूट्रल कंडीसन हमें कसरी भनिए भादा कुछ भी जैसे हम सेकेंड रो फर्स्ट जो दुईवटा चाहे हमें गियर देखा ये माथि को यह गियर कुछ संग कपलिंग छेन यही नए को फ्री ये फ्री भारत हम भो यो अच्छे न्यूट्रल कंडीसन भो रहा जब हम गियर को कंडीसन कस्त हो भादा जब यह जो मथिपटी को हमें दुईवटा जो दुईटा गियर यो गियर कुन संग जस्ते फर्स्ट गियर लगन पर्यटन यो आर योग कपलिंग होने पे कि योग कपलिंग होने बिता के तुम्हारे पावर ट्रांसमिशन से हम इस यहाँ बार पावर ट्रांसफर भर जा जाने बितिक फर्स्ट गियर भो अस्त कर हम जस्ते सेकेंड गियर होने भादा खेल जैसे सेकेंड को ये अर्क में मिक्स एम आर चाहे टच भैदि सेकेंड होने भो अब थर्ड भो चार पांचवटा छवटा तो यही सीस्टम अनुसार हम गियर को सीस्टम होसरी जानिए यह न्यूट्रल कंडीसन हो न्यूट्रल कंडीसन में के होने साफ बा पावर आई रहे यहाँ पावर तो आई रहे आँच तर यो पावर के होने जो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भर जाने जो डिफ्रेन्सिंग तीर जाने पावर जाने जो काउंटर साफ यो साफ में चाहिए इसको पावर चाहे ट्रांसफर होना पाक में यो न्यूट्रल कंडीसन हेरा गियर को हम न्यूट्रल कंडीसन हो न्यूट्रल कंडीसन कस्त हो तुम्हें यहाँ साफ दुईवटा साफ्टर एटा साफ हमें इंजिन साफ्टर भाई 
आर को लाये हमने जैसे क्या बन्सो होने काउंटर साफ्ट होने रह बन्सो इंजन साफ्ट बाटा जैसे क्यों चाहे इंजन बाटा आर को जून पावर हो रुसा तो पावर चाहे इंजन साफ्ट होते ही चाहे रहेगा कौन सा इंजन साफ्ट बाटा होना कनेक्शन बारे आ कौन सा वाने अब तेज पच्ची घर तो पावर जून सा इंजन बाटा आई रहेगा जून पावर सा तो पावर ना हमने इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग को काम बोलूँ तो पावर ना चाहे वो केले कोई रहेगा कौन सा नहीं गियर बॉक्स में करेगा कौन सा हमरा आ को पावर तो तो हमने कोई कोई एक गियर में रखना एक गियर में रहे देरी कुछ ना कुछ ना कुछ ना वो दही ना तो दो ही में रख सों तीन में रख सों चार में रख सों और तो वाला रिवर्स में रख सों वो तो तो हमने अपना आवश्यकता अनुसार इंजन को लोड अनुसार हमने क्या करना सों तेरा चेंज कर जाए कहाँ सों न तो चेंज कर दे कर दाखिल क्यों चाहो तो पावर स्पीड भी नहीं तेरे अनुसार जब क्या बाकी होना चाहो चेंज बाकी होना चाहो तो चेंज का उन्हें काम के लिए कर सकता है ना ये गियर सिस्टम ले कर सकता है तो बाकी गियर बॉक्स ले कर सकता है वो तो कौशल ही कर सकता है बंदा है ये अब इंजन साफ बात है तो मतलब य इसलिए पावर आई रहा है सर रे यू पावर चाहे यू साफ आयो यू साफ रोटेट क्या रे यू गियर रोटेट हूँ सर यू गियर रोटेट हूँ सर तो रे यू पावर तो यू साफ मात्र ट्रांसफर होना पाह है ना तो यानी रे यानी रे ट्रांसफर तो कोई दिखे रे उन्हें पहुँचो ना हरी यू तो इसमें और तो बाय यू इसमें आरा कॉपलिंग बह रे वो तेरे बाकी उन्हें लेकर दाहिने जाएं अब यो बने को न्यूट्रल कंडीशन हो न्यूट्रल कंडीशन में से हम लोग कहते हैं कि पावर से ट्रांसफर बाकी सही है तो आज आए आए बने ये मैचिलो साफ मात्रे रोटेट होना मैचिलो साफ रोटेट होना पावर से ट्रांसफर होना पंगता ही ना यो न्यूट्रल कंडीशन में अब यो बने को यो साफ़ में पावर आउट है रोगी की थियो यो रा यो जून गियर थियो यो हमरे तो जून पावर आउट नहीं था यो साफ़ हो हमरे इंजन साफ़ तो यो ये सब पावर आउट है यो पावर आउट है हरिती की थियो ने यानी रचे रोटेट बाकु थिए ना आगे चाहे अब कॉपलिंग बाकु थिए ना कॉपलिंग नोबेशे बेशे रोटेट होने यो पावर आई सीबीसी यो तो पावर ट्रांसफर होने लाइन हो यो मतलब बहन हम लाइ इस बार वो नहीं ना अब यहाँ आयो काउंटर स्टाफ में आयो आई सके पची ये काउंटर स्टाफ में आई सके पची ये दिया अलेड दुई में गियर लागो वाई क्यों थियो पावर यहाँ बाटे जानती हो रे गियर टू बाको यहाँ पर यहाँ बाटे जानती हो अरे हमारे गियर किसा वन हो वन गियर बाको ना ले अब पावर कहाँ बाढ़ जान सा वन बाटा इस रिट ट्रांसफर बाढ़ जान सा रे अब ये दिया हमने टू में गियर लगाई हो वने तो बेला में क्यों सा वने वो यो आ रहा इसमें कॉप हो इस रिट में कॉपलिंग उनसे के पहले देख ला अब ये सेकंड गियर सिस्टम है रा अब ये को फर्स्ट � अरे यो जो पावर ट्रांसफर होता है क्या बात है इस तरह हम रोज़ यहाँ पर इस तरह पावर ट्रांसफर वर्क कर रहे थे वो फर्स्ट गियर सिस्टम में अब हम रोज़ ऐसे किसान सेकंड गियर सिस्टम में सेकंड गियर आया हुआ है मैं अब उन्हें बताइए क्या बात तुम रोज़ फिर पावर तेज़ आप आए आलो इंजन को साफ़ बात है � पावर आई से भी चाहिए अब इसमें कोई यहाँ बाटा कोई सी अब अब रो सेकंड गियर बाटा कोई गौरा इस तरीके उनसा पावर ट्रांसफर उनसा यो सेकंड गियर बाटा कोई हो यो दो गियर लाग हो रहा यदि अब ये मतलब तो मत दो योटा गियर को सिस्टम मतलब बायो अथवा रिवर्सी तो कर रहा है तीनों टा मतलब बायो यदि इस तरह का थर्ड गियर सिस्टम बाको है तीमरो यानी तो थर्ड साफ़ रोंती हो फिर तो संग कॉपलिंग उन्हें रो त्याग बाटा पावर जानती हो चार टा बाको है चार टा बाह तेरी कॉपलिंग उन्हें रो पावर जानती हो तेरी चाहिए यो चाहिए पावर चाहिए ट्रांसफर तेजी में तेज को टॉर्क बढ़ रही जान सा टॉर्क उनके तेज को पावर जोन होना नहीं तो पावर जाए क्यों जाने स्पीड कम होना है स्पीड कम होता है जाए क्यों जाए टॉर्क बढ़ सा गियर कम बाय वाले स्पीड कम होना है स्पीड कम होता है क्यों जाए टॉर्क आई होना है जो तेजी पर गियर बढ़ रही जान सा गियर बढ़ र तीमी कुनी पीनी गाड़ी लेकिन वनों पर बाइक में ही समझो बाइक रहे उकालों में लादे ही चाव बने उकालों में बाइक रहे तांदे ही चाव बने तो बेला में तीमले चार गियर में रखे बने बाइक ले तांदे ही ना किन्हों वन दहरी उकालों में जानो को लागे तीमले टॉर्क आई चाइन चाइन तेरा फोर्स पावर तो बड़ी तर तुमने एक गियर में रखे बंदी की क्यों सा इजीली जाए तुमरो क्यों सा बाइक सही जो तुम कालो मार पिन तो पास होना कि न तो बेला मचा हम लोग तो स्पीड कम होना सा एक गियर उन्हें बताके स्पीड कम होना सा स्पीड कम उन्हें तोर काई होना सा तोर काई से के बैसे के बैसे तुमरो क्यों सा यहाँ से बड़ी पावर उन्हें बताके तो यहाँ बाटा म 
किन भन्दा खेरि चाहिँ उकालो हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टर्क हाई चाहिन्छ हामीलाई गियर सिस्टममा टर्क बढी चाहिन्छ अनि स्पिड कम चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले गर्छौँ अब ओरालोहरुमा पनि हामीले गाडीहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ के हुन्छ भेकलहरुलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर त्यही प्राय गरेर गियरहरु चाहिँ घटाउँछौँ गियर घटाउने बित्तिकै के हुन्छ स्पिड आफै अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ नि त स्पिड त गियर ले के गरेको छ स्पिड ले चाहिँ गियरमा डिपेन्ड हुन्छ तिमी हाई गियरमा चाहिँ मैले जति सुको ब्रेक लाएर कन्ट्रोल गर्छु भने तिमीले चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन सक्छ तर तिम्रो के हुन्छ गियर सिस्टमै घटाइदिएर कम गियरमा ल्यायो भने चाहिँ तिमीलाई गाडीहरु अथवा ट्र्याक्टरहरु कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ अब रिभर्समा हेर जस्तै यो भयो भने अब रिभर्सको कन्डिसनमा त्यही नै हुन्छ हेर अब रिभर्स गियर भनेर यहाँ देखाएको अब यो भनेको रिभर्सको केस आयो हेर अब हाम्रो रिभर्समा नि के हुन्छ नि जुन रिभर्स गियर भनेर जुन राखेको छ त्यसैमा चाहिँ यो चाहिँ पावर जुन आयो पावर आउँछ पावर आइसकेपछि रिभर्स गियरमै आउने भयो सेम प्रोसेस एउटै हुने भयो पावर आयो आइसकेपछि अब कहाँ गयो रिभर्समा गयो रिभर्समा गयो तर अघिकोमा हेर्यो भनेदेखि तिम्रो यसरी रोटेट भइरहेको कन्डिसन थियो अब यो चाहिँ के भयो रिभर्स चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ रोटेट भयो है यो चाहिँ रिभर्समा चाहिँ गयो के छ र के छ भनेदेखि भन है यसमा क्लियर छ नि यो सिम्पल छ त्यस्तो उ छैन अब हामीलाई फेरि इक्जाममा नि यस्तो फिगरहरू बनाएर एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता नि हुँदैन जस्ट बुझ्नको लागि कन्सेप्टको लागि मात्रै हो अब गियरको सक्यो गियरको हेर ठ्याक्कै बक्समा हेर्न खोज्यो भने यस्तो हुन्छ गियर बक्स भित्र हाम्रो जुन इन्जिनको ब्लक जुन भित्र हुन्छ यो भित्र चाहिँ हाम्रो गियर सिस्टम चाहिँ यसरी चाहिँ बसिराखेको हुन्छ हेर गियरहरू चाहिँ यसरी चाहिँ बसेका हुन्छन् अब अब फ्लाई उल चाहिँ यता पछाडिपट्टि चाहिँ फ्लाई उल हुन्छ अब त्यसपछि गएर यतातिर चाहिँ यो चाहिँ पुरै क्लोज हुने पार्ट हो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गियर सिस्टम यसरी बसेको हुन्छ आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्टर साफ्ट हुन्छ र एउटा भनेको चाहिँ मेन साफ्ट अथवा इन्जिन साफ्ट हुन्छ इन्जिन साफ्ट र काउन्टर साफ्ट हुन्छ अब इन्जिन साफ्टबाट आएको जुन पावर हो त्यो पावर चाहिँ कान काउन्टर साफ्ट हुँदै पास भएर जाने हो र काउन्टर साफ्ट भएर जाँदाखेरि हामीले गियरहरू चाहिँ त्यही अनुसार त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेको हुन्छ अब हामी डिफेन्सियल सिस्टममा जाऊँ यो भनेको नि हाम्रो पावर ट्रान्समिसन सिस्टमै छौँ है फेरि अनि पावर ट्रान्समिसन भित्रका चाहिँ उहरू कुरा गर्दाखेरि क्लचको कुरा गरियो गियरको कुरा गरियो अब आयो डिफेन्सियल अब डिफेन्सियल भनेको त तिमीहरूले गाडीहरू अथवा ट्याक्टरहरू अरू हेर्नै परेन अरूमा जानै परेन ट्याक्टरहरू अथवा गाडीहरूमा याद गर्यो भने पछाडिपट्टिको जुन चाहिँ रियल व्हिल हुन्छ व्हिल दुईटा पाङ्ग्राको बिचमा एउटा ठुलो फलामको डल्लो देख्छौँ त्यो भनेको नि डिफरेन्सियल हो त्यसलाई नै हामीले डिफरेन्सियल भनेर चाहिँ भनिन्छ डिफरेन्सियल युनिट हो त्यो चाहिँ डिफरेन्स युनिट हो र त्यसको मेन काम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फलामको डल्लो भित्र के हुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ याद गर्यो भने कहिले कहिले गाडीहरू यताउति चढ्दाखेरि यो कुराहरू हेर्यो भनेदेखि देख्छौँ त्यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो साफ आइरहेको हुन्छ तलबाट हामीले अचानक प्राय गरेर देखिन्छ नि त्यतिकै त्यो कन्टिन्यू इन्जिन स्टार्ट भएपछि त्यो चाहिँ साफ चाहिँ के हुन्छ भने रोटेट भइरहेको हुन्छ पछाडिपट्टिबाट घुमिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पावर आउँछ पावर आइसकेपछि त्यो पावरलाई ल्याएर यसको चाहिँ युनिभर्सल जोइन्टबाट कनेक्सन गरेर हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यो पावर डिफरेन्सियलमा आउँछ डिफरेन्सियलमा जुन हामीले पिनियन गियर भने हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आउँछ पावर आउँछ यो पावर चाहिँ यहाँ आउँछ यो साफ्टमा पावर आएको हुन्छ अनि यो साफ्टमा आएको जुन पावर हो यो पावरलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यो डिरेक्सन र हामीले यो डिरेक्सनमा भनेको मतलब नाइन्टी डिग्री लगभग नाइन्टी डिग्रीमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ पावरलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो डिरेक्सनबाट चाहिँ जुन आइरहेको जुन पावर छ यो पावरलाई हामीले यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ पाङ्ग्रा त हाम्रो व्हिल त यहाँनिर हुन्छ नि त अथवा यतातिर हेर्यो भने यो व्हिल यहाँ हुन्छ जुन हामीले रियर व्हिल भनेको रियर व्हिल भनेको त पछाडिपट्टिको व्हिल भनेको त यो र पावर हुने भनेको नि मेन भनेको रियर व्हिलमै हुन्छ यार पावर हामीले फोर व्हिलर र टु व्हिलर भनेर भन्छौँ नि जस्तै इन्जिओहरूमा चाहिँ टु व्हिलर र फोर व्हिलर भन्यो भने टु व्हिलरहरूको जहिले पनि पावर चाहिँ कहाँ हुन्छ पछाडिपट्टिको दुईवटा पाङ्ग्रामा हुन्छ फोर व्हिलरहरू भनेको त सानो सानो गाडीहरू अलि त्यहाँ हेभी टाइप अलि महँगो खाले उहरू गाडीहरू पहाडतिर त उति हिँड्नको लागि युज हुने गाडीहरू हुन् त्यस्ता गाडीहरूको चाहिँ के हुन्छ अगाडिको पाङ्ग्रामा नै पावर चाहिँ दिएको हुन्छ हुन चाहिँ अब यसमा चाहिँ हो यो डिफरेन्सियली के काम गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै तिमी टर्न गर्नु पर्यो यदि टर्निङ गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो जुन आउटर व्हिल र जुन इनर व्हिल हुन्छ है इनर व्हिल र आउटर व्हिल बराबर रोटेट गर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले कहिले पनि बराबर रोटेट भयो भने त्यो बेलामा जस्तै पाथ त हाम्रो
जब हम ट्रनिंग करूर्ने अवस्था आयो हम के होने इन दुईवटा व्हील हो आउटर व्हील ये बस् गाड़ी को अथवा ट्रैक्टर और जेसुक को इनर व्हील के साइड में हो रो ट्रनिंग करते इनर व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स रउटर व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स रहा जो इनर व्हील यो इनर व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स के होने फरक हो सेम डिस्टेन्स हो ट्रनिंग होते होते यो व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स बराबर होने बितिक यहाँ कहीं भी टर्न होते होते स्ट्रेट जाना यह बेला में के होने इसको रिवोल्यूशन इसलिए ट्रावल करने डिस्टेन्स रे ट्रावल करने डिस्टेन्स के फरक होता इनर व्हील ने कम डिस्टेन्स ट्रावल कर ट्रनिंग को आउटर व्हील के डिस्टेन्स ट्रावल कर अब यह धेरे डिस्टेन्स कम डिस्टेन्स अब गाड़ी तो संगसंगे हिड़ने हो तो कुछ कसरी मैनेज कर भादा खी व्हील को रोटेशन स्पीड बा मेन्टेन कर पांग्रा अल बड़ी रोटेट होने पर्ने अवस्था आने पांग्रा चाहे अलग कम रोटेट होने अवस्था हो यो कुछ मेन्टेन कले भादा खी ये डिफ्रेन्सिंग कराऊ डिफ्रेन्सिंग को मेन काम यही हो आउटर व्हील जो इनर व्हील हो कर पाथ में हो तो स्पीड मेन्टेन करने जो डिफ्रेन्स जो स्पीड हो तो स्पीड मेन्टेन कराने काम कहले डिफ्रेन्सि यूनिट ने मेन काम यही पछाड़ी हो गर सीस्टम भाग पछाड़ी हो हम यो तिम्रो के इसमें हे हाई ये फिगर में हे ये फिगर में हेद्दा तिम्रो के भादा खी ठैक्क इंजिन सीस्टम में हो यहाँ बा हम पावर जेनरेट भो यो हम इंजिन ब्लक भो यहाँ क्रैंक साफ भो यहाँ पावर जेनरेट भो पावर जेनरेट भाई बितिक यहाँ फ्राई व्हील फ्राई व्हील भाई ठैक्क पछाड़ीपटी हम यहाँ क्लच हो रहा क्लच प्लेट हो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कराने काम यह साफ ये रोटेट कर पावर ये पठाने कि नपठाने ड्राइव साफ में भाई कुछ क्लच बा डिसाइड होने भाई अभी तेस पीछे आई सके हम यहाँ के होने गियर सीस्टम हो गियर हो गियर ने स्पीड घटाने बढ़ाने मेन्टेन करने काम सब हम गियर सीस्टम में होनी गियर सीस्टम भाग पछाड़ीपटी गई सके हम होता डिफ्रेन्सि हो ट्रैक्टर में हेन खोजो भाई ठैक्क लब लब इस यहीं पछाड़ी नहीं भैया गाड़ी में हेन खोजो होने गियर सीस्टम अगड़ीपटी होलिक लमो साफ को कनेक्शन भर आर यहाँ हम होता डिफ्रेन्सि हो गाड़ी को पछाड़ीपटी धेरे लमो हो लमो बस रियर हो पछाड़ी हो पछाड़ीपटी को हो पछाड़ी के अलग धेरे नहीं पछाड़ी होते भाग यहाँ के साफ यूज कर गियर बा आगे जो पावर हो तो पावर यह साफ बा ट्रांसफर कर यहाँ डिफ्रेन्सि में लिंक ते भर तुम्हें बस में हेन खोजो होने पावर ट्रांसफर भग साफ तलपटी के जब स्टार्ट कर स्टार्ट कर पे रोटेट भग तुम्हें देखना सकता रोटेट भग हमें देखी रखी तो होनी ते पे गए बल्ल डिफ्रेन्सि क्या यहाँ हो रो डिफ्रेन्सि ये आगे जो पावर हो यो डिरेक्शन में जो पावर आई रहे डिरेक्शन आक पावर नाइन्टी डिग्री में यह डिरेक्शन में ट्रांसफर कर दी एटा तो ट्रांसफर करूपर् अस पीछे गए अर्क दुईवटा व्हील व्हील को जस्ते हम व्हील व्हील यदि इस हम पाथ इसी घुमे गई रही घुमे रही पाथ अर मेरे दिल्ली यो पाथ इस घुमे गई अब हम यहाँ बट घुमा लान पर्ने वाने तो बेला में तिम व्हील रो व्हील ने ट्रावल करने डिस्टेन्स फरक हो इस हेरा ये धीरे डिस्टेन्स ट्रावल कर बल्ल यो यहाँ पुग्ने हो यो ये डिस्टेन्स ट्रावल कर यहाँ पुग्स यहाँ बा फिर स्टेट बाटो यहाँसम पुगुन जेलसम यहाँ बा यहाँसम पुगुन जेलसम जो ये कर पाथ छर पाथ में आउटर व्हील के मैक्सिम डिस्टेन्स ट्रावल कर मिनीम डिस्टेन्स मत ट्रावल कर ट्रावल करने कुछ में अब इंज पांग्रा संगसंग हम जानिए गाड़ी तो एवं अगर पांग्रा छिट छिटो पठाएर अर्क कम पठाऊ भाई तो होते हैं तेस पे हमें यह बेला में के होता भादा खी इस रोटेसन जो होता इसको स्पीड र इसको स्पीड लिफ्रेन्सि चेंज कर दी इसको स्पीड बढ़ाई दी आउटर व्हील को आउटर व्हील को स्पीड बढ़ाईदिने बितिक धेरेचोटी रोटेट हो रो डिस्टेन्स ट्रावल कर सकता इनर व्हील को स्पीड के कम कर दी घटाई दी घटी सके कम स्पीड में रोटेट हो बिस्तार जो ठैक्क यहाँ पुग्दा कि होता फिर अब अब स्टेट में जाने बितिक सेम स्पीड मेन्टेन कराइ यो काम चाहे हम डिफ्रेन्सि यूनिट ने डिफ्रेन्सि में अब इसमें अब इसको फंक्शन के भादा खी मैं अगर भाई हाँ आखिरी में इसको दुईवटा जो व्हील तो व्हील में डिफ्रेन्ट स्पीड मेन्टेन करने 
जहाँ से कॉर्प पाथ आऊँ सा जहाँ ट्रोनिंग आऊँ सा तो ट्रोनिंग आको बिना मां ट्रोनिंग आको ठाऊँ मां तो ये हमारे डिफरेंस जोन स्पीड चाइन सा तो इफ डिफरेंस स्पीड चाइन मेंटेन करने काम ये उटा करने भायो अने आरको बने को चाइन ये लेके करने भायो बंदा हरी ये उटा कुनी ये उटा डिरेक्शन माते पावर जोन ट्रांसमिट वाला आई रहेगा जोन पावर सा अथवा जोन जोन ट्रांसमिशन साठ पार्ट आगो जोन पावर सा तो ट्रांसमिशन साठ पार्ट आगो पावर लाई ये लेके के करने भायो बने राइट एंगल माते ये लेके चेंज लगी नहीं बनी रहे तो डिफरेंशियल का मेन दूसरा फंक्शन होगा ये उटा वाले को यो डिफरेंशियल जून ट्रांसमिशन साफ़ हो साफ़ पार आठ आठ बाटा आगो जून पावर हो तो पावर ले तेले इले यो डिरेक्शन रा यो डिरेक्शन में कॉन्वर्ट करने अथवा ट्रांसफर करने काम करने भाई ये ट्रांसमिट करने भाई इसलिए आये वने आरको काम तो क्या कर सकते हैं ये जी टोनिंग आयो वने इसलिए हम लोग तो टोन औरो आयो वने तो टोन पाथ औरो में चाहिए हम लोग जोन इनर उइल ला आउटर उइल को जोन स्पीड हो तो स्पीड लाचे ऐले चाहिए आवश्यकता अनुसार तो चेंज करने काम करनी बो आउटर लाइज जरा इनर लाइज कुल लाइफ को ती स्पीड चाहिए � अब आये फाइनल ड्राइव वन है यो फाइनल ड्राइव तो अब डिफरेंशियल बाटा कोई सेव जी जून व्हील में जान सा अरे तो हमले व्हील में गौर जब रोटेट होना था सा व्हील चाहे मूव होना था सा तो ये हम लोग जैसे क्यों फाइनल ड्राइव हो फाइनल ड्राइव में कहनी सब मात्रा हम लोग जून डिफरेंशियल सा डिफरेंशियल बाटा गियर सिस्टम हो रहे हैं इसमें यूज़ करते हैं कौन सा हम लोग गियर तो मेन गियर वन का तो अगर ये को बॉक्स को बयालो यानी रोबिन यहाँ बाटे उड़ा बाग बाटा गोप सा इलाफ़ फिर आर को गियर में से हम लोग ट्रांसफर कर दिए कौन सा इस बार ट्रांसफर कर दिया कौन सा ने इसपीड और जून सा तो इसपीड और मेंट हेल्प हो रही है बाकी ना ले अपने दो ये टाइप की अस्थाई यानी रे यूज़ करायो अब तेज़ वाली फाइनल टाइप में यहाँ पर पावर ट्रांसफर बोलो जान सा अन्य हम लोग गाड़ी चाहे और गाड़ी पढ़ना हेल्प सा पावर पसारी बैठा दिन सम ए ते नहीं हो इसमें ट्रैक्टर को यो हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से ये तीन ही हो लो अब यो थोड़े ब्रेकिंग सिस्टम में गए मार अब आयो ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम में था ब्रेक बने को क्यों होता उन्हें पने अब हमने ट्रैक्टर लाई उन्हें सक्सेस करें फिर बेइकल मानो उन्हें बेइकल मानना है सब एक चीज में ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ बाकी उनसा हमने ट्रैक्टर में मात्रे उनसा नहीं उन्हें बहुत सारे में यूज़ होना सक्सेस अब तेज पची कार जाएं हम लोग जाएं बाइक और मैंने अपने जाएं यो सिस्टम से ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं यूज़ करें कौन सा और ब्रेकिंग सिस्टम बने को मेन क्यों बने इसको यूज़ बने को क्यों बने कुनी पनी बेइकल और लाई बॉस ट्रॉक ट्रैक्टर और जून से के चीज़ और लाई स्टॉप और सोलो डाउन करने जून तेरे को मोशन हो तो मोशन लाई सुलो डाउन करना कला की यूज़ होने जो डिवाइस हो तो डिवाइस लाम लेके मंसो होने ब्रेक वन है रा वन इंच अथवा जो सिस्टम हो तो सिस्टम लाम लेके मंसो ब्रेकिंग सिस्टम वन है रा वन इंच अब यो इसको प्रिंसिपल वन है को क्यों होने फिक्शन हो ब्रेकिंग सिस्टम को प्रिंसिपल वन है को क्लोज में भी नहीं फिक्शन ह इसमें भी नहीं क्यों जाने अब हम मूविंग जून पार्ट और उसका मूविंग पार्ट और उसमें से हम लेते हैं फोर्स लोगों बाटा से इस्टेशनरी जून इलिमेंट और उसका इस्टेशनरी इलिमेंट और बाटा हम लोग ब्रेक करते हैं जब यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं इसमें इस्टेशनरी इलिमेंट गवार्ड से हम लोग जून मूविंग इ 